আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে আপনাদের সামনে আরেকটা ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকের বিষয় হচ্ছে সাইপ্রাস সম্পর্কে অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন সাইপ্রাস কিভাবে যাবেন সাইপ্রাস সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য তো সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে সাইপ্রাস যাওয়ার জন্য বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ডারদের কোনো ধরনের ভিসার প্রয়োজন হয় না উইদাউট ভিসা অনারেবল ভিসাতে আমরা সাইপ্রাস ট্রাভেল করতে পারি আমরা যারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট ক্যারি করছি তো এই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে ডিটেলস বলবো কীভাবে যাবেন কী কী ডকুমেন্টস লাগবে কতদিন স্টে করতে পারবেন কী ধরনের রিকোয়ারমেন্টস দেশটা কেমন দেশটা অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন দেশটা কোথায় অবস্থিত ল্যাঙ্গুয়েজ কি কারেন্সি কি সব কিছু আপনাদেরকে ডিটেলস আপ টু বটম যতটুকু ক্লিয়ার করে বলা যায় আমি বলবো ইনশাল্লাহ তো তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে কাইন্ডলি আমার চ্যানেলে গিয়ে আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশাপাশি বেল বাটন যেটা আছে বেল বাটনে ক্লিক করে নেবেন যাতে আমি পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিওস দিলে আপনারা সাথে সাথে আমার ভিডিওসটি পেয়ে যান এই যে আমার যে কোনো ভিডিওতে গেলেই আপনারা ভিডিওতে গিয়েই भिडियो नीचे जो सबसक्रिपशन बाटन ये लाल सबसक्रिपशन बाटन का क्लिक कर पास एक बेल बाटन थको अपन बेल बाटन क्लिक कर देवें जैक तो आज के साथ आलोचना करब नर्दार्न सैप्रस सम्पर्क शुरू से हमें नर्दार्न सैप्रस सम्पर्क कि नर्दार्न सैप्रस कैपिटल हम नर्थ निकोशिया नर्थ निकोशिया नर्दार्न सैप्रस দুটি দেশ ছিল দুটি দেশ আছে বর্তমানে প্রথমে একটি দেশ ছিল শুধুমাত্র সাইপ্রাস আমি ম্যাপটা ক্লিয়ার করে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখুন ছোট্ট যে টুকরোটা দেখা যাচ্ছে একদম মাঝখানে গিটারের মতো এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে সাইপ্রাস মাঝখানে কালো আবৃত্তির ছোট্ট করে একটা দাগ রয়েছে মাঝখানে যে সাইপ্রাস লিখা সাইপ্রাসের বাম পাশের অংশটা হচ্ছে সাউথ সাইপ্রাস ডান পাশের অংশ যেটা লাল বৃত্ত দেয়া সেটা হচ্ছে নর্থ সাইপ্রাস তো দুটো সাইপ্রাস আগে এক ছিল পরবর্তীতে তারা স্বাধীন হয়েছে দুটো সাইপ্রাস আলাদা আলাদা হয়েছে আলাদা হয়েছে পনেরো নভেম্বর উনিশশো ছিয়াশি খুব সম্ভবত ছিয়াশি বা চুরাশি সালে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে দুইটা সাইপ্রাসকে ভাগ করার পরে নাম দেওয়া হচ্ছে একটা নাম দেওয়া হচ্ছে সাউথ সাইপ্রাস আর একটা নাম দেওয়া হচ্ছে নর্থ সাইপ্রাস সাউথ সাইপ্রাসটা গ্রিকটা নিয়ন্ত্রণ করে নর্থ সাইপ্রাসটা তুর্কি নিয়ন্ত্রণ করে এই জন্য গ্রিক সাইপ্রাস সাউথ সাইপ্রাস দুটোতেই গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ চলে তবে স্পেশালি নর্থ সাইপ্রাসে তুর্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর সাউথ সাইপ্রাসে হচ্ছে গিয়ে গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তারপরে গ্রিক সাইপ্রাস সম্পর্কে আর বললাম না সাউথ সাইপ্রাস সম্পর্কে যেহেতু আজকে আলোচনা সরি নর্থ সাইপ্রাস সম্পর্কে যেহেতু আজকে আলোচনা করছি সেহেতু নর্থ সাইপ্রাস সম্পর্কে বলছি নর্থ সাইপ্রাসের এরিয়া হচ্ছে তিন কিলোমিটার আর স্কোয়ার ফিট হিসাবে হচ্ছে এক হাজার দুশো পঁচানব্বই স্কোয়ার ফিট এক হাজার দুশো পঁচানব্বই স্কোয়ার ফিট তাদের পপুলেশন হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দো সালে আদমশুমারি অনুযায়ী তাদের পপুলেশন ছিল তিন লক্ষ তেরো হাজার ছয়শো ছাব্বিশ জন তাদের পপুলেশন ছিল তাদের জিডিপি হচ্ছে খুব ভালো মোটামুটি তাদের জিডিপি হচ্ছে এক হাজার সরি দুঃখিত পনেরো হাজার একশো নয় ইউএস ডলার পার ইয়ার তার মানে পার মান্থ ওদের গড় জিডিপি হচ্ছে বারোশো ডলার বাংলা এক লাখ টাকা সমপরিমাণ তাদের পার মান্থ একজন সিটিজেনের ইনকাম তাদের কারেন্সি হচ্ছে টিয়ার টিয়ার মিনস হচ্ছে তুর্কিশ লিরা তুর্কিশ লিরা তুর্কিশরা যেই যেই টাকা ইউজ করে তারাও সেম টাকা ইউজ করে যেহেতু তারা তুর্কির একটা অঙ্গরাজ্য বা একটি তিরকুশ দেশ হিসাবে বা তুর্কিশ করিডোর হিসাবে তারা ব্যবহৃত হয় তো স্পেশালি নর্থ সাইপ্রাসের তিন ধরনের ভিসা চালু রয়েছে স্পেশালি স্টুডেন্ট ভিসা সরি চার ধরনের ভিসা স্টুডেন্ট ভিসা টুরিস্ট ভিসা বিজনেস ভিসা এবং জব ভিসা সেখানে জব ভিসাও চালু রয়েছে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশিদের জন্য বা বাংলাদেশি পাসপোর্ট যারা আমরা ক্যারি করছি আমাদের ওই দেশে যাওয়ার জন্য কোনো ধরনের ভিসার প্রয়োজন হয় না আমরা উইদাউট ভিসা সে দেশে ট্রাভেল করতে পারি সে দেশে আমরা ট্রাভেল করার জন্য আমাদের কি কি করণীয় কি কি ধরনের ডকুমেন্টস দরকার আমরা কিভাবে ভিসা কালেকশন করব অনেক ধরনের কোশ্চেন করা হয়েছে আমি চেষ্টা করতেছি খুব ক্লিয়ার করার জন্য আপনাদের সামনে আমরা বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ডাররা বিশ্বের যে কোনো দেশে থাকি না কেন যে কোনো দেশ থেকে আমরা শুধুমাত্র রাউন্ড টিকেট করে আমরা নর্থ সাইপ্রাসে গিয়ে ঘুরে আসতে পারি টুরিস্ট ভিসা নিয়ে তো নর্মালি যে জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের একটা রাউন্ড টিকেট করতে হবে নর্থ সাইপ্রাসে যাওয়ার জন্য রাউন্ড টিকেট বলতে যারা বুঝেন তো বুঝেন যারা বুঝেন না তাদের জন্য ক্লিয়ার করে বলতেছে আপ ডাউন টিকেট করবেন যাবেন আসবেন যে দেশ থেকে যান বাংলাদেশ থেকে যদি যান বাংলাদেশ থেকে ওখানে যাবেন প্লাস ওখান থেকে আবার বাংলাদেশ আসবেন একটা ফুল টিকেট আপনাকে কনফার্ম করতে হবে আপনি যদি মিডিল ইস্টে কোনো দেশ থেকে যান আপনি যদি ইউরোপ থেকে যান আপনি যদি
আপনাকে রাউন্ড টিকেট করতে হবে ওয়ান ওয়ে টিকেট দিয়ে আপনাকে ওরা এন্ট্রি দিবে না তো প্রথম যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই রাউন্ড টিকেট করতে হবে আপনি যে কোনো দেশ থেকে আসেন না কেন আপনাকে টু ওয়ে রাউন্ড টিকেট করে নিয়ে আসতে হবে এগুলো ফার্স্ট সেকেন্ড আপনাকে যে জিনিসটা দরকার সেই জিনিসটা হচ্ছে কনফার্ম হোটেল বুকিং অথবা কারো ইনভিটেশন লেটার যদি ওখানে আপনার কোনো ফ্রেন্ড ফ্যামিলি রিলেটিভস কোনো কোম্পানি যে কেউ আপনাকে যদি স্পন্সর করে যে আপনি ওখানে যাবেন ওর বাসায় থাকবেন ওর সাথে খাবেন আপনার সমস্ত খরচ আপনি যতদিন ওখানে স্টে করবেন সব কিছু ও ক্যারি করবে তাহলে সে তার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে তার একটা স্যালারি সার্টিফিকেট দিয়ে সে আপনার জন্য একটা ইনভিটেশন ক্রিয়েট করে আপনার জন্য পাঠাবে আপনি যখন এরজানি এয়ারপোর্ট বলে এরজানি এয়ারপোর্ট বলে যখন আপনি তুর্ক নর্থ সাইপ্রাসের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যাবেন এরজানি এয়ারপোর্ট ওখানে যখন যাবেন ওরা আপনার ইনভিটেশনটা দেখবে যদি আপনার কনফার্ম হোটেল বুকিং না থাকে যদি আপনার নিজস্ব কেউ সেখানে থাকে তাহলে এই ইনভিটেশনটা ক্রিয়েট করবে ইনভিটেশনটা তার স্যালারি সার্টিফিকেট তার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এই দুটো দিয়ে সে একটা ইনভিটেশন লেটার ক্রিয়েট করে আপনাকে পাঠিয়ে দিলে আপনি সেগুলো দিয়ে উইদাউট হোটেল বুকিং আপনি টিকেটের সাথে এই জিনিসটা অ্যাটাচ করে নিতে পারেন এটা আপনার হোটেল বুকিংয়ের চেয়েও খুব বেটার কাছে আসবে তিন নম্বরে যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার সাফিসিয়েন্ট ফান্ড দরকার আপনার আপনি সেখানে যতদিন স্টে করবেন পার ডে ফিফটি ইউরো করে পার ডে ফিফটি ইউরো বা পার ডে ফিফটি ডলার করে আপনার সাথে থাকতে হবে সাপোজ আপনি সেখানে দশ দিন স্টে করবেন তাহলে আপনার প্রতিদিন পঞ্চাশ ডলার করে আপনি দশ দিনে যত ডলার হয় তত ডলার সমপরিমাণ টাকা বা তার চেয়ে কিছু বেশি টাকা আপনার সাথে থাকতে হবে আপনি যদি পাঁচ দিন স্টে করেন তাহলে পাঁচ দিনের পঞ্চাশ ডলার বা পঞ্চাশ ইউরো সমপরিমাণ টাকা করে পাঁচ দিনে যত টাকা হয় তত টাকা আপনার সাথে থাকতে হবে এবং এগুলো ওরা ক্যাশ দেখতে চাইবে অথবা আপনি যদি ক্যাশ ক্যারি না করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ক্রেডিট কার্ড ক্যারি করতে হবে অথবা ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ড ক্যারি করতে হবে তো স্পেশালি ক্যাশ ক্যারি করাটা ভালো যেহেতু আমরা এশিয়ান আমাদের দেশের ক্রেডিট কার্ড খুব একটা বেশি প্রচলন নেই বা সবার হাতে হাতে অ্যাভেলেবেল না এটা ওরাও জানে তো এই জন্য ক্যাশ ডলার ক্যারি করাটা আমাদের জন্য বেশি সেফ ওরা দেখতে চায় আমি যখন গিয়েছিলাম আমার ডলারগুলো ওরা দেখতে চেয়েছে এবং তারা নিজ হাতে আমার পকেট থেকে ডলারগুলো বের করে নিয়ে ওরা নিজে গুনে গুনে দেখেছে কতগুলো ডলার আমার কাছে আছে তো বেসিক্যালি তিনটা জিনিস দরকার যারা ট্যুরিস্ট ভিসায় যাচ্ছেন আমি তাদের কথা বলতেছি প্রথমে সরি আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এখন আমি যে জিনিসগুলো বলছি এগুলো ট্যুরিস্ট ভিসায় বলতেছি এবং অনারেভেল ভিসা যারা বাংলাদেশে পাসপোর্ট হোল্ডার তাদের নর্থ সাইপ্রাসে যাওয়ার জন্য কোনো ধরনের ভিসার প্রয়োজন নেই তারা এই তিনটা জিনিস ক্যারি করে নর্থ সাইপ্রাস যেতে পারেন তিনটা জিনিস কি আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি আপনি অবশ্যই রাউন্ড টিকেট করতে হবে বা টু ওয়ে টিকেট করতে হবে বা যাবেন আসবেন এই ধরনের টিকেট কনফার্ম করতে হবে যে কোনো এয়ারলাইন্সে কোনো সমস্যা নেই দুই নম্বরে আপনার যে জিনিসটা দরকার আপনার কনফার্ম হোটেল বুকিং করতে হবে নর্থ সাইপ্রাসের যে কোনো হোটেলে স্পেশালি টু স্টার হোটেল না করাই ভালো থ্রি স্টার বা ফোর স্টার বা ফাইভ স্টার হোটেলে করলে সবচেয়ে বেস্ট হয় এইগুলো দুই নম্বরে হোটেল বুকিং যদি হোটেল বুকিং না করে নিজের যদি কোনো লোক থাকে সেখানে সে যদি ইনভাইট করে আপনাকে ইনভিটেশন লেটার দেয় তাহলে অবশ্যই যে ইনভাইট করবে তার স্যালারি সার্টিফিকেট এবং তার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দুইটা অ্যাড করে আপনাকে ইনভিটেশন দিতে হবে এইগুলো ইনভিটেশন অথবা হোটেল বুকিং দুইটা যে কোনো একটা অবজেকটিভ তবে ইনভিটেশন দিলে গ্যারান্টিটা বেশি থাকে তিন নম্বর যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার সাফিসিয়েন্ট ফান্ড অথবা ক্রেডিট কার্ড আপনি সেখানে যতদিন স্টে করবেন পার ডে ফিফটি ডলার করে আপনি দশ দিন স্টে করলে দশ দিন অনুযায়ী আপনার পার ডে ফিফটি ডলার করে যত ডলার হয় তত ডলার সমপরিমাণ টাকা আপনার কাছে ক্যাশ থাকতে হবে অথবা আপনি ক্রেডিট কার্ড ক্যারি করতে হবে ক্রেডিট কার্ড লিমিট ওরা দেখতে পারে না জাস্ট ক্রেডিট কার্ড থাকলে হলো কিন্তু এমন যদি হয় যে আপনি একটা ক্রেডিট কার্ড নিয়ে গেছেন আপনার ক্রেডিট কার্ডও কোনো ব্যালেন্স নেই তারা যদি আপনাকে সন্দেহ করে আপনাকে বলবেন যে তুমি ক্রেডিট কার্ড থেকে দেখি কিছু একটা কিনো তারা আপনাকে একটা পাঁচ মেশিন এনে দিল বা আপনাকে ওখানে টাকা তোলার বুথের ভিতরে নিয়ে গেলো যে টাকা তোলো তোমার ক্রেডিট কার্ড থেকে তো আপনি যদি তখন তুলতে না পারেন তখন যদি ওরা ধরে ফেলে যে ফেক একটা ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আসছেন ক্রেডিট কার্ডের ভিতরে কোনো টাকা নেই তাহলে আপনাকে ডিপোর্ট করে দিবে এবং আপনাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো রিজন ছাড়াই আপনাকে ব্লক করে দিবে তাদের দেশে তো নর্মালি পাঁচ বছরের জন্য ব্লক করে দেয় ওরা তো এই জন্য কোনো ফেক ডকুমেন্ট নেবেন না ফেক ক্রেডিট কার্ড নেবেন না অনেকে আছে হয়তো টাকা টাকা ক্যাশ টাকা অনেকগুলো নেই এই জন্য হয়তো ক্রেডিট কার্ড একটা নিয়ে গেছেন বা একটা মাস্টার কার্ড নিয়ে গেছেন ইন্টারন্যাশনাল যে কার্ডের ভিতরে মাস্টার কার্ড লেখা আছে তো ওটা নিয়ে গেছে অথচ কার্ডের ভিতরে টাকা নেই ওরা যদি সন্দেহ করে তাহলে ওরা বলবে যে টাকা তুলো ইন্টারন্যাশনাল যে মাস
হোটেল বুকিং কনফার্ম মাস্ট বি থাকতে হবে অথবা আপনি যদি সেখানে কোনো কোম্পানির সাথে এগ্রিমেন্ট করে থাকেন আপনি কোনো কোম্পানির সাথে বিজনেস করবেন সেই কোম্পানির ইনভিটেশন লেটার মাস্ট বি থাকতে হবে আর যদি আপনি সেখানে কোনো কোম্পানির সাথে ডিট না করে থাকেন আপনি সেখানে গিয়ে চুজ করে কোনো বিজনেস করবেন সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই ফোর স্টার বা ফাইভ স্টার হোটেলে হোটেল বুকিং করতে হবে যেহেতু আপনি একজন বিজনেসম্যান বিজনেস করার জন্য যাচ্ছেন সো আপনার টু স্টার ওয়ান স্টার হোটেল বুক করলে ওরা খুবই ভালোভাবে আপনাকে সন্দেহ করে নেবে এবং আপনাকে ওরা এন্ট্রি দিবে না সো যদি কেউ বিজনেস ভিসা নিয়ে যেতে চান রিয়েল বিজনেস করতে চান অবশ্যই অবশ্যই থ্রি স্টার ফোর স্টার ফাইভ স্টার হোটেলে স্পেশালি ফোর স্টার বা ফাইভ স্টার হোটেলে হোটেল কনফার্ম করার চেষ্টা করবেন আর হোটেলটা নিজের ক্রেডিট কার্ড বা নিজের মাস্টার কার্ড দিয়ে করার চেষ্টা করবেন কোনো ট্রাভেল এজেন্সিকে দিয়ে নয় আর বিজনেসম্যানরা সেখানে গিয়ে এয়ারপোর্টে গেলে ওরা সবার জন্য সমান এক্সিট এন্ট্রি সিল সবার জন্য সমান ওরা সেখানে এয়ারপোর্টে গেলে কোনো ধরনের স্টিকার ভিসা দেয় না ওরা সেখানে গেলে এয়ারপোর্টে নর্মাল আপনারা যে যারা অলরেডি ট্রাভেল করেছেন দেখেছেন একটা সিল দেয় ইমিগ্রেশনে সে এরকম একটা সিলই দিবে যা সিলের ভিতর লেখে দিবে কলম দিয়ে যে আপনাকে কতদিনের পারমিশন দেওয়া হয়েছে বাস এটাই আর কিছু না আপনাকে আপনার সাথে কথা বলে আপনার হোটেল বুকিং আপনার পয়সা আপনার টাকা ক্রেডিট কার্ড সব কিছু দেখার পরে আপনাকে ওরা জিজ্ঞেস করবে তুমি কয়দিন থাকবো সব কিছু যদি মিল থাকে হোটেল বুকিংয়ের সাথে টিকেটের সাথে টাকার সাথে সব কিছু যদি মিল থাকে আপনি দশ দিন বললেন দশ দিনের জায়গায় আপনাকে পনেরো দিনের ভিসা দিবে আপনি যদি পনেরো দিনের সাফিসিয়েন্ট ফান্ড দেখান তাহলে আপনাকে বিশ দিনের ভিসা দিবে আপনি যদি বিশ দিনের সব কিছু দেখান সুন্দরভাবে আপনাকে পঁচিশ দিনের ভিসা দিবে একটু বাড়াই দিবে তারা কমাই দিবে না তারপরে বিজনেসম্যানরা ভিতরে ঢুকে কোম্পানি ওপেন করে সেখানে আবার রেসিডেন্ট কার্ড করারও সিস্টেম আছে সেদিকে আমি গেলাম না সেটা নিয়ে যদি রিকোয়েস্ট আসে সেটা নিয়ে অন্য একটা ভিডিও করব এই গেল বিজনেসম্যানদের ভিসা বিজনেস ভিসা গেল ট্যুরিস্ট ভিসা গেল ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য তিনটা তিনটা ডকুমেন্টস দরকার বিজনেস ভিসার জন্য তিনটে ডকুমেন্টস বা চারটা ডকুমেন্টস দরকার স্পেশালি একটা ডকুমেন্টস দরকার বিজনেস ভিসার জন্য যেটা হচ্ছে সেখানে যদি কোনো কোম্পানির সাথে এগ্রিমেন্ট হয়ে থাকে এগ্রিমেন্ট লাগারটা বা ওই কোম্পানির ইনভিটেশন লাগারটা এটাই বাড়তি লাগতেছে বিজনেস ভিসার জন্য আর বাড়তি কিছু লাগতেছে না এবার আসলে স্টুডেন্ট ভিসা যারা অ্যাপ্লাই করবেন নর্দার্ন সাইব আসে চার বছর পাঁচ বছরের স্টুডেন্ট গ্যাপ ওরা অ্যালাও করে ওখানে ওয়ার্ল্ড রেক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেকগনাইজ এই ধরনের কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলো বৈশ্বিকভাবে র্যাঙ্কিং আছে এই ধরনের কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে তারাও অ্যাকসেপ্ট করে বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে অনেকে ওরাও অ্যাকসেপ্ট করে তো আপনারা নর্মালি যদি ইয়ে করতে চান আপনার যদি সেখানে স্টুডেন্ট ভিসা যেতে চান তাহলে যে জিনিসটা করবেন কোনো এজেন্সি কোনো প্রয়োজনে আপনারা নিজে নিজে আপনাদের স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে আপনারা গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে আপনারা জাস্ট ইউনিভার্সিটির লিস্টটা গুগল থেকে বের করে নেবেন আমি ছোট করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যদিও ভিডিও অনেক লং হয়ে যাচ্ছে তারপরে আপনাদের সুবিধার্থে দেখাচ্ছি গিয়ে জাস্ট ট্রাই টাইপ করবেন ইউনিভার্সিটি অল ইউনিভার্সিটি লিস্ট ইউনিভার্সিটি লিস্ট ইন নর্থ সাইপ্রাস নর্থ নর্থ সাইপ্রাস সরি নর্থ সাইপ্রাস দেখবেন আপনি এখানে সার্চ করার পরে আপনার সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোর লিস্ট এখানে লিস্ট আকারে চলে আসবে দেখুন কয়েকটা লোকও দেওয়া আছে নিয়ারেস্ট ইউনিভার্সিটি খুব নাম করে ইউনিভার্সিটি ইস্টার্ন ভেটার ইউনিভার্সিটিটাও খুব নাম করে ইউনিভার্সিটি গিয়ে নিয়ে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিটাও খুব নাম করে ইউনিভার্সিটি যেগুলো নাম করে ইউনিভার্সিটি সেগুলো সবার শুরুতে চলে আসছে এই যে লিস্ট এখানে গিয়ে আপনি লিস্ট বের করতে পারেন বা এ টু জেড লিস্টে গিয়ে আপনি লিস্ট বের করতে পারেন হুম এখানে গিয়ে আপনি লিস্টটা বের করে নিলেন এই যে এভাবে আরও লিঙ্ক আছে আপনি লিঙ্কের ভিতরে গিয়ে ইউনিভার্সিটির লিস্টগুলো বের করে নিয়ে আপনি ইউনিভার্সিটির সাপোজ আমি একটু ব্যাকে যাচ্ছি ব্যাকে গিয়ে আপনাদেরকে সংক্ষেপে একটা জিনিস দেখাই দিচ্ছি যে আপনার সুবিধার জন্য সাপোজ আপনারা এখন নিয়ারেস্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন নিয়ারেস্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার যদি নিয়ারেস্ট ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ঢুকেন সময় নিচ্ছে একটু নেট খুবই স্লো আমার বাসার ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিম ওয়ান নেট মাত্র একটাই আছে ওয়েল ফাইনাল আমরা এন্টার হয়েছি ইয়াতে দেখুন আপনারা ওয়েবসাইটটা ওপেন হওয়ার পরে উপরে একটা মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ইনফো অ্যাট দ্য রেট এন ইউ ডট ইটি ইউ ডট টি আর আপনারা নর্মালি এই মেইলে মেইল করে দিতে পারেন আপনাদের ডিটেলস লিখে যে আমি সাপোজ মনে করেন আমি এমডি মাইনুদ্দিন আমি আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি করতে চাই আমি এসএসসি এত সালে আমার দেশ থেকে কমপ্লিট করেছি এইচএসসি এত সালে আমার
তারপরে আপনি ওদেরকে মেইল করলে ওরা আমি আশা করতেছি তিন দিনের ভিতরে আপনাকে ওরা রিপ্লে করবে তারপরে আমি লং ভিডিও লং হয়ে যাচ্ছে না দেখালাম না এখানে আপনি এন্টার করলে এই যে অনলাইন সার্ভিস আছে অনলাইন বা কন্ট্যাক্ট আছে এই যে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টের ভিতর গিয়ে আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অনলাইন সার্ভিসের ভিতর গিয়ে ফর্ম ফিল করে সেখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন হোয়াট এভার যাই হোক আমি এসে দেখে গেলাম না আমি স্টুডেন্ট ভিসার টপিকসটা শেষ করে দিচ্ছি আপনারা স্টুডেন্ট ভিসার জন্য ওদের ইউনিভার্সিটিতে ওয়েবসাইটে গিয়ে সরাসরি অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যাপ্লাই করার পরে ওরা যদি আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করে অফার লেটার পাঠাবে অফার লেটার পাঠানোর পর অফার লেটারের ভিতরে টিউশন ফিসের ডিটেলস দেওয়া থাকবে আপনি যদি তাদের সাথে একমত হন তাহলে টিউশন ফিসগুলো অফার লেটারের ভিতরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেওয়া থাকবে আপনি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন এখানে ফেকের কিছু নেই ওরা টাকা আপনার টাকা মেরে খাবে না সরাসরি ইউনিভার্সিটি টিউশন ফিসগুলো পাঠিয়ে দেওয়ার পরে ওরা আপনাকে আপনার নামে কনফার্ম অফার লেটারটা আপনাকে পাঠিয়ে দিবে অফার লেটার দুইটা একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল অফার লেটার আর একটা হচ্ছে আনকন্ডিশনাল অফার লেটার আপনি যখন টিউশন ফিস পেমেন্ট করে দেবেন তখন ওরা আপনাকে আনকন্ডিশনালটা পাঠাবে মানে আপনার আসার জন্য আর কোনো ধরনের কন্ডিশন আপনি এনি টাইম আসতে পারেন তখন আপনাকে ওরা অরিজিনাল অফার লেটারগুলো সবগুলো আপনাকে ডিএসএল করে পাঠিয়ে দিবে আপনার অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে আপনি উইদাউট ভিসা কোনো ধরনের ভিসা ছাড়াই আপনি সরাসরি ওই ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে ওদের এয়ারপোর্টে চলে আসতে পারবেন ওদের এয়ারপোর্টে আসলে ওরা আপনাকে সিল দিবে সিলের ভিতরে স্টুডেন্ট লেখা থাকবে এবং আপনাদেরকে হয়তো ছয় মাস বা তিন মাস বা এক মাস যে ওদের ইচ্ছা মতো ওরা আপনাকে ভিসা দিয়ে দেবে আপনি ভিতরে ঢুকার পর আবার ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে লং টার্ম ভিসা লাগিয়ে নেবেন ওয়ান ইয়ারের তো আশা করছি আপনারা মোটামুটি ধারণা পেয়ে গেছেন এতক্ষণে সাইপ্রাস সম্পর্কে সাইপ্রাস কোথায় অবস্থিত সাইপ্রাস ও কোথায় অবস্থিত অবশ্য আমি বলি নাই আপনারা ম্যাপে দেখতেই পাচ্ছেন সাইপ্রাস হচ্ছে তুর্কির খুবই কাছে গ্রিসটা একটু এই পাশে আমি গ্রিসটা একটু জম করে দেখাচ্ছি এ হচ্ছে গ্রিস গ্রিস অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ আছে এই গ্রিসের দ্বীপগুলোর মধ্যে একটা সাইপ্রাস তো এটা ইউরোপের সীমানার ভিতরে পড়ছে তুর্কির এক পাশে পড়ছে গ্রিসের এক পাশে পড়ছে এই পাশে ইজিপ্ট আছে এই পাশে ইসরায়েল আছে এই পাশে লেবানন আছে এ হচ্ছে অবস্থা সাইপ্রাসের আর সাইপ্রাসের জিডিপির অবস্থা আমি বলছি প্রায় পার মান্থ আর সাইপ্রাসের জনগণ যারা সাইপ্রাসের রেসিডেন্ট তারা প্রায় মান্থলি বাংলা এক লাখ টাকার মতো সমপরিমাণ টাকা ইনকাম করে নর্মালি গড়ে কেউ আরও বেশি করে কেউ আরও কমও করে তো যারা ট্যুরিস্ট ভিসায় যেতে চাচ্ছেন বিজনে ভিসায় যেতে চাচ্ছেন বা স্টুডেন্ট ভিসায় যেতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমি খুব সহজভাবে বলে দিয়েছি ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আমি একবার বলে দিচ্ছি তিনটা রিকোয়ারমেন্ট বিজনেস ভিসার জন্য তিনটা বা চারটা রিকোয়ারমেন্ট স্টুডেন্ট ভিসার জন্য জাস্ট দুইটা রিকোয়ারমেন্ট একটা হচ্ছে পাসপোর্ট একটা হচ্ছে আপনার আনকন্ডিশনাল অফার লেটার বস এই দুটো হলে আপনি তাদের সেটা আবার করতে পারতেছেন তো স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য বলে দিচ্ছি নিয়ম কারণগুলো আরও ডিটেলস জানতে চাইলে ট্যুরিস্ট ভিসা সম্পর্কে ডিটেলস জানতে চাইলে বিজনেস ভিসা সম্পর্কে ডিটেলস জানতে চাইলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না কেননা আমি আপনাদের জন্য আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে ভিডিও ক্রিয়েট করব কীভাবে সেখানে লিগাল হবেন কীভাবে লং টার্ম রেসিডেন্ট কার্ড স্টে করবেন কীভাবে আমি আরও কয়েকটা ভিডিও বানাইছি আমার চ্যানেলে গেলে আমার মাই ভিডিওস ঢুকার পর আপনার একটা প্লে লিস্ট দেখতে পাবেন প্লে লিস্টটার নাম হচ্ছে ফরেন ট্রাভেল ফরেন ট্রাভেলের ভিতরে আমার যে কান্ট্রিগুলো সম্পর্কে আমি অলরেডি ভিডিও ক্রিয়েট করেছি আপনার সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন থাইল্যান্ড সম্পর্কে ভিডিও ক্রিয়েট করেছি আমি আমার তুর্কি রেস্টুরেন্ট বিসের সম্পর্কে করেছি নর্মালি তুর্কিতে কীভাবে যাবেন সে সম্পর্কে করেছি জর্জিয়া সম্পর্কে আমি ভিডিও ক্রিয়েট করেছি বাহামাস ল্যাটিন আমেরিকার একটা কান্ট্রি সম্পর্কে ভিডিও ক্রিয়েট করেছি আপনারা ভিডিওগুলো দেখতে পারেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন ভালো না লাগলেও একটা ভালো না লাগলেও একটা কমেন্টস করে বলবেন যে ভালো হয় নাই বা এটা আরও ভালো করা দরকার বা এই ইনফরমেশনটা দরকার আমাকে বলে দিবেন আমি নেক্সট টাইম চেষ্টা করবো আরও ভালো করার জন্য আরও বেশি ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য তো আমি আশা করছি আজকে নর্থ সাইবার সম্পর্কে আপনাদের খুব ভালো ধারণা হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আপনাদের কোনো উইদাউট এনি এজেন্ট আপনারা নিজে নিজে নর্থ সাইবার্সে ট্রাভেল করতে পারেন আর একবার বলে দিচ্ছি রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনার একটা রাউন্ড টিকেট করতে হবে দুই নম্বরে আপনার হচ্ছে গিয়ে কনফার্ম হোটেল বুকিং করতে হবে তিন নম্বরে আপনার হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট ফান্ড বা ক্রেডিট কার্ড ক্যারি করতে হবে সব কিছুর পরে আপনি যদি সব কিছু ক্যারি করেন তারপরেও এয়ারপোর্টে গেলে আপনার ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ হবে কেন আসছেন কতদিন থাকবেন কী জন্য আসছেন ছোটোখাটো কমন কিছু ইংলিশ ওয়ার্ড আপনার জানা থাকতে হবে ইংরেজিতে আপনাকে ওরা কোয়েশ্চেন করবে ইংরেজিতে এই ছোট্ট ছোট্ট কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার দিতে হবে বুঝতে হবে ওভারঅল এই দু চারটা কোয়েশ্চেন সব কিছু ঠিক থাকার পরও যদি আপনি কোয়েশ্চেনগুলো আনসার দিতে না পারেন বা হেজিটেশনে ভোগেন
আর আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ফোর আওয়ার্সের ভিতরে আপনার থেকে রেসপন্স করার জন্য কারণ আমি চব্বিশ ঘন্টা অনলাইনে থাকি ইনশাল্লাহ শুধু ঘুমানোর সময়টা বাদে তখনও নেট ওপেন থাকে বাট যখনই আমি কমেন্টসটা দেখতে পাবো আপনাদের আমি সাথে সাথেই রেসপন্স করবো ইনশাল্লাহ যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্টস করবেন অবশ্যই আমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার আমি অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য ইনফরমেশনগুলো দিয়েছি ছোট্ট একটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করতে কোনো ধরনের টাকা পয়সা খরচা হয় না সাথে বেল বাটন আছে বেল বাটনে ক্লিক করে দেবেন আমি নেক্সট ভিডিও দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ